Olá, hoje vou mostrar para vocês com detalhes uma nova frente de serviço que abri aqui. Então, confiram aqui comigo. O serviço praticamente ainda está no começo. Então, o que a gente vê aqui no momento é quartzo em meio a lateritas e terra vermelha. Ainda não há presença de base. Porém, há alguns torrões de feldspato no meio, indicando que possa vir uma base pela frente. Então aqui, praticamente ainda eu estou no começo, na configuração da boca do túnel, porém, devido às fortes chuvas, o serviço ficou parado e também em virtude de outros afazeres no decorrer desse final de ano. Quando eu dei pausa a esse serviço, eu deixei ela justamente em cima de um cordão de escórias de água marinha leitosa, como vocês podem ver aqui. Então, como seria bastante interessante fazer filmagem, eu decidi deixar sem mexer para depois vir aqui com a câmera para estar tá retirando essas escórias para que essas pessoas que nunca viram uma água marinha sair poder acompanhar né, como que essas águas marinhas saem aqui de dentro desse material. Então aqui a gente tem aqui uma escora de água marinha leitosa e tem mais aqui para ser retirado são pedaços ainda pequenos quebradiços Veja aqui. Então a formação é bastante curiosa. Lembrando que esse tipo de escória de água marinha não possui qualidade etimológica. O único aproveitamento dela é para fins industriais. Então aqui como vocês podem ver está sendo bastante. Mais uma peça. É pura ela aqui, ó. Como que ela produz dentro desse material?
Lembrando que esse tipo de berilo ocorre em ambientes onde que houve um alto índice de metamorfismo. É bastante encontrado no estado da Bahia, onde que há carimpos de esmeralda. E muitas vezes esse material acaba sendo confundido com quartzito, porém é o berilo, ou seja, da mesma família da água marinha. Então vamos retirar esse material aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então o material é todo quebradiço, debulhador, ou seja, cheia de trincas. Bom, então eu retirei essas escoras, deve ter saído aproximadamente aqui umas 300 gramas de escora leitosa. Então aqui eu estou coletando uma amostra de terra junto com as escórias porque o objetivo aqui não é propriamente a água marinha e sim o crisberilo, ou seja, a variedade nobre que é a alexandrita. Pois no passado essa mesma linha já produziu crisberilo, então o objetivo é achar mais aqueles berilos no entorno da serra aqui. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e também ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo patrocinado pela Metal Gold, uma loja completa em detectores de metais. O link, o contato da loja segue aqui na descrição do vídeo. Não deixe de conferir. E ao realizar a sua compra, insira a hashtag do lindo, pois isso lhe proporcionará um desconto especial na loja. Então essa etapa aqui no garimpo se encerra agora. Eu vou estar tá descendo com o material para estar tá lavando na água e para vocês poderem conferir o material melhor limpo. Então essa é a terra da qual saíram esses períodos e agora, como eu disse, eu vou dar uma lavada aqui, uma peneirada, para ver se acha algum fragmento de crisoberila no meio.
estão aparentemente... Então, aparentemente, não vejo nenhum crise berilo aí no meio, porém, muito fragmento de berilo. Então, está aqui a produção de hoje.